I own the I love Pinas. We don't have to go far to experience and learn a lot of new things dahil this episode ating puntahan at explore ang Clark Pampanga. Tayo mga magsayawan sa iba't ibang cultural dances ng Pilipinas. Kaya niyo bang magtinikling ng ganito kabilis? Tikman ang ilang exotic food gaya ng sizzling balut, ginisang kamaro o crickets, at fried betute o pinirito palaka. Tikman din ang freshwater prawns na inlegay at niluluto sa kawayan. Hindi rin papahuli ang fried chicken na matitikman sa tinuturing daw na oldest restaurant sa Angeles, Pampanga. More from Pampanga's best historic places, best food, and best experience dito sa Clark episode na I Love Pinas! Ang uh, daming eroplano na nagkalat sa paligid ko at dito sa park na to, kagaya ng nasa aking likuran, isang eroplano, tanda ng nakalipas ng ating next destination. Kilala kasi na airbase ang ating susunod na iikutin pero ngayon ang dami ng adventure na pwedeng ma-experience dito, kagaya na lang ng animal feeding, paglipad sa himpapawid at pag-wakeboarding. Hindi lang yan dahil marami pa tayong food trip na may experience Kaya naman tara na, ikutin na natin ang Clark! Wow! Ito ang Clark Parade Grounds na tinatawag ding Stotzenberg Park. Alam niyo ba na dito matatagpuan ang origins ng Clark Freeport Zone? Batay sa mga kwento noong early 1900s, napadpad ang tropang Amerikano sa lugar kung saan malusog ang mga damo. Marami kasi sa kanilang mga kabayo ang nanghina sa mga damo sa kanilang pinanggalingan. Kaya nang makita nilang nagustuhan ng mga kabayo ang damo dito, nag-camp na sila sa lugar na ito. Originally, this was a pure virgin forest and the only inhabitants were our Katutubo, the Aitas. And then at the time, there was a Phil American war going on and a contingent of American forces uh, came in this area and they lived in Angela City. And then the place was getting too small for them. So, Joel Arthur MacArthur felt that they have to move to a bigger place. And besides, the grass growing in Angeles City made the horses sick and eventually they died. So in one of their early morning bivouac, they came to by Stutzenberg and then they saw those two horses eating the grass over here. Other horses followed and they survived. That means one of their logistical problems was solved. Well, President Roosevelt made it an executive order, making this a military installation, U.S. military installation. Ayon sa website na ClarkPhilippines.com, ang lugar na ito ang parade grounds sa na nakikita natin ngayon. Tinawag nila itong Fort Stotzenberg, pinangalan sa namayapang si Colonel John Stotzenberg. Um, Colonel Stotzenberg was an American soldier and there was Phil American war going at the time and uh, he died in defending themselves no, at Kingwa, which is now Plaridel, Bulacan. So the Americans decided to name it the place the way they wanted it, Fort Stotzenberg. Ito ang naging quarters ng American forces. Ang pillars na ito na matatagpuan ngayon sa parade ground ng Clark ang itsura ng original na pillar entrance sa kanilang cavalry post. Dinagdagan na rin ito ng mga eskultura para magsilbing alaala sa mga nangyari sa nakaraan. 
Dito sa Fort Stossenburg, merong two main sculptures kayo makikita. Ang nasa likuran ko ngayon, makikita ninyo ang tatlong kabayo, may nakasakay na tatlong armadong lalaki. At pagka pumihit kayo ng konti, eto naman, sa likuran ko ngayon, limang armadong lalaki at sa gitna nila, may kanyon. O, oh, pag naglaban yung dalawa, sino kaya ang mananalo? Yung may mga barel o yung may kanyon? Makalipas ang ilang pang taon mula nang itayo ang Fort Stotzenberg, sinimulan na rin ang aviation dito. Ang Fort Stotzenberg ay pinalitan at tinawag na Clark Field bilang pag-alala kay Major Harold Clark na isang aviator. From 1917-1919, pupuntahan ang mga airplanes eh. So, nagkaroon dito ng unit and so they decided that it should be named after Clark. Clark grew up in Manila. And one of the um, uh, early aviators, his plane crashed in Panama. So they decided na sa kanya na ipangalan. Lumawak ang teritoryo ng Clark. Nung World War II, ang Clark Field ay pinasabog at sinakop ng mga Japanese Imperial Forces sa loob ng apat na taon kung saan maraming sundalong Amerikano at mga Pilipino ang namatay at pinahirapan. Pero taong 1946 nang muli itong mabawi ng American forces. Maraming transformation at reconstruction ang ginawa. Sa pamamagitan nito ay nakabangon muli ang Clark. Tuloy-tuloy ang development ng Clark hanggang taong 1979 na ganap ang makasaysayang turnover ng Clark sa Philippine government. Ibig sabihin, ang management at control ng American facilities and bases ay hawak na ng ating gobyerno. At bilang simbolo ng complete turnover ng management sa lahat ng American facilities sa Clark, itinayo ang giant sa lakot na ito na makikita mo kung ikaw ay papasok ng Clark. Ngayon ang dating Clark Field ay kilala na bilang Clark Freeport Zone. Ngunit sa kabila ng maunlad na pamubuhay dito ay marami pa rin bakas ng nakaraan ang inyong makikita. Isang halimbawa na lang ay ang Clark Veterans Cemetery kung saan dito nakahinlay ang mga sundalong Amerikano at Pilipino na matapag na nakipaglaban sa digmaan noon. Nandito rin ang Clark Air Force City ng Philippine Air Force. Meron ditong tinatawag na Aircraft Park. Makikita nyo rito ang iba't ibang variety of aircrafts and other aviation equipment na ginamit ng Philippine Air Force noon. In fairness, ang astig ng mga eroplanong nakadisplay dito ha, pwede pang magpa-picture! Ilang pang bakas ng nakaraan dito ay ang lumang buildings, American establishments, at old bases na makikita sa loob mismo ng Clark Freeport Zone. Ang mga landmarks na ito ay ilan lamang sa mga pwedeng puntahan at pwedeng maging itinerary ninyo sa mga historical tour na pinoprovide dito sa Clark. Up next, tayo'y makipagsabayan sa iba't ibang cultural dances ng Pilipinas. Kaya yung bang magtinigling ng ganito kabilis, eh mas mabilis pa at may bibilis pa! <laughs> Tikman ang ilang exotic food gaya ng sisling balut, ginisang kamaro o crickets at fried bedute o pinilitong palaka. Sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! I Love Pinas! I Love Pinas! Kanina ay nasulyapan natin ang ilan sa mga nakaraan ng Clark at bilang paalala sa nakaraan at para maging bahagi naman ng kasalukuyan, itinayo ang Clark Museum sa Serio Osmeña Avenue dito pa rin sa Clark Freeport Zone. Ang museo ay nahahati sa 12 sections at ang ilan sa mga ito ay Aita section kung saan nagsimula ang kasaysayan ng Clark. Makikita dito ang ilang pictures and facts na maaaring magpasulyap sa nakaraan nito. Ang mga sumunod na section naman ay ang naging kontribusyon at bahagi ng American occupation sa Pilipinas lalo na sa Clark. Nandito rin ang ilang mga litrato, lumang gamit at iba pang memorabilia mula sa tinatawag nilang aviation era. World War II, hanggang sa pag-turnover ng buong Clark sa Pilipinas o ang pagbabalik ng pamamahala sa lahat ng American facilities sa Philippine government. 
Ang mga litrato at ibang kagamitan na naka-exhibit dito ay maaaring magpaalala o magpaunawa sa atin patungkol sa makulay na kasaysayan ng kinikilalang Clark Freeport Zone ngayon. Bukod sa mga landmarks and museum, bahagi rin ng historical tour dito sa Clark ay ang Nayong Pilipino. Ang Nayong Pilipino sa Clark ay isang cultural theme park na sinoshowcase ang mayamang customs and traditions na ating mga Pinoy. Sa paglipas ng panahon, ang Nayong Pilipino ngayon ay mas compact at mas concentrated sa mga man-made historical landmarks at cultural villages, gaya na lamang ng Kalinga Village, Ifugao Village at Aita Village. Dito sa Kalinga Village makikita ang authentic na Giletob. Ito raw ang bahay ng mayayaman. Dinis assemble ang original na bahay na ito sa Kalinga at dinala dito pirapiraso sa Nayong Pilipino. Mga Kalinga rin ang nag-assemble nito rito. Take note, walang pako na ginamit dito kundi pegs lang. Sa Ifugao Village naman, pinagmamalak nila ang rat-free houses nila dahil sa tinatawag na halipan. Ang halipan ay pabilog at kung magtangka ang mga daga na umakyat sa Ifugao Hut, malalaglag sila. Pinapasok din nila ang ladder sa loob ng bahay kapag gabi para panigurong walang iba ang makakapasok. Sa Ita Village naman ay may mga nagbebenta rin ng mga souvenir items. Gaya na lang ng flute na ito na kapag hinipan ay tunog ibon ang marilinig at iba't iba pang pwedeng ipasalubong. Meron din dito sa Naing Pilipino na mga natural and scenic wonders ng Pilipinas in miniature form gaya ng replica ng Barazoin Church. at ang bahay ng mga bayani natin si Narizal, Babini at Aguinaldo. Bukod pa rito ay mapagkakataon din ang bawat panauhin na bumisita dito sa Nayong Pilipino na makapanood ng iba't ibang tribal and cultural dances. Ba, hindi lamang yan. Pagdating sa sayaw na tingling, may audience participation pa. Ayos <laughs> ah! Ang karaniwang turista, careful sa tingling para hindi maipit. Pero itong si Archie mo ang expert na turista. Kaya mo ba magtinikling ng ganito kabilis? Sige pa! Bilisan mo pa! Kasama sa mga cultural tour na ibinibigay dito sa Clark ay ang pagpunta at pagkain sa mga kapangpangan restaurants. Gaya na lang dito sa Apag Marangle na ang ibig sabihin ay hain sa bukid. May branch na ang Apag Marangle dito sa Clark pero sa aming naging tour ay dinala nila kami sa unang Apag Marangle na matatagpuan naman sa Bacolor, Pampanga. Ito ay natikman namin ang sarap ng pesang dalag, pakbet rice, humba, pinaupong manok, sisig at swam mais. Meron din silang sinaserve na exotic food gaya ng sisling balut. ginisang kamaro o crickets, at fried vetute o piniritong palaka. Up next, masarap na kain na naman ang ating pupuntahan. Take man ang sarap ng mga pizza na ito na may topics na tinapa, skinless log na isa, at itlog na maalat. Sarap ng mga isa. Heritage dishes on heritage restaurants. Mamaya sa pagbabalik ng I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Isa pang masarap na kainan na malapit sa Clark ang ating pupuntahan. Sa Angela City matatagpuan ang Kamalig Restaurant, which is a few minutes away from Clark. Alam nyo ba ng historic Kamalig restaurant was built way back in the early 1900s? Sikat na sikat ang Kamalig sa kakaiba nilang mga pizza na ating titikman ngayon. Pero syempre, kausapin muna natin si Boss Mark, ang owner nito. Ano po ba ang Kamalig? Bakit Kamalig ang pangalan nito? Yung Kamalig, isang uh, storehouse. In this case, dito sa Pampanga region, ang storehouse, imbakan ng bigas, ng palay. So dati itong imbakan ng palay, itong kinalalagyan natin ngayon? Uh -huh. 
until 1980, my father decided to transfer his pizza business, ito ang Armando's Pizza. He decided to transfer it to this building. Ngayon, hindi na lang basta shed o storehouse ang kamalig dahil na-convert na ito into a restaurant at kilala na ang kamalig sa masarap nitong pagkain at lalo na sa kakaiba nilang mga pizza. <laughs> Parang gusto ko tingnan yan Balita ko kasi ito raw ang home of Armando's Pizza. Ayan, tikman naman natin ang inyong mga pinagmamalaking pizza. Anong tawag niyo dito? Ito ay Marcos Three-Way. Kaya Three-Way kasi uh, pwede kang pumili between tinapa, tuyo, or classic chicken adobo hmm. as the major topping. Okay yung pagka, ano yun, smoky ng hmm. tinapa. Yun yung gustong gusto ko doon. Tapos, syempre, Pinoy na Pinoy, kesong puti. Hmm. Mm -hmm. Pinoy na Pinoy talaga. All of these are locally sourced materials. And then, ito pa, isa pa sa mga pizza ninyo. How do you call this? This was concocted by the founder, Armando. So, it's named in his honor. Called Doy's Kapuntangan. Sarap nandung ganisa. And, so yung itlog na maalat, meron siyang binibigay na linamnam. Mm. Wow. Ang bestseller naman nilang pizza ay ang Armando's Best. Kaya best dahil halos puno ito ng toppings. Merong Australian beef, Canadian bacon, at overflowing na pepperoni, peppers, mushrooms, at iba pa. Yummy! Gusto, gusto ko yung lasa ng meat. Tsaka yung bacon, ang laking tulong no, para umipit yung mga lasa doon. Meron din silang deep fried chicken wings, beef taco salad, at beef taco kung saan ang taco ay gawa sa rice flour. Para sa mga turista na hindi pa nakakapunta dito, anong klase po ba yung experience na madadaan nila pag pumunta sila dito? From the very beginning, we have never said that we are Italian pizza. And so, inadapt natin ito for Filipino taste, especially dito sa Pampanga. Uh, so, they expect something different. And then, in terms of cultural experience, this is a 100-year-old building. So, yung ambiance niya is created by genuine old wood and stone. I'd like to invite all of those people who used to come here at Kamalig. Daan naman kayo dito sa Angeles and look for Kamalig. Another restaurant dito sa Angeles na 10 minutes away lang from Clark ay ang AFC o Angeles Fried Chicken. Five minutes away lang from Clark. Nako, enjoy na enjoy na ako makita pa lang ang AFC na Luna. Nang makita ko yung dami ng pagkain na sinerve sa atin ngayon ng ating bagong friend, si Pacholo. Pacholo, can you describe kung ano ba ang AFC o Angeles Fried Chicken? Basically, uh, chicken house siya. So, pinaka main item natin dito yung mga chicken. And then, fusion na rin siya ng Chinese, Filipino, and then American cuisine. Can you talk about what people can expect pag pumunta sila dito uh, sa AFC? Sarap. And then, mabubusog sila. Plus, yung prices natin, reasonable. At dahil balita ko nga ay binabalik-balikan at hinahanap-hanap daw ang chicken ng AFC. Well, dikman na natin yan! Okay. Tikman muna natin itong original ninyo. Ito yung 1960s pa, no? 1960s pa. Grabe, ang tagal na. Tagal na. Ah, is this the oldest? Oldest restaurant in Angeles City. Ang AFC, mm -hmm. kita nyo yun. Mm -hmm. Ako, historical significance mo pala to. Tikman oh. naman natin itong kanilang pinakasikat na chicken. Mm. Wow! Alam mo yung lasa na to brings back childhood memories. Ito yung lasa na kinalakihan ko yeah. at hindi mawawala sa aking mga paborito. Mula sa isang chicken, di pa naman tayo sa kanilang isa pa. Ang tawag dito? Japanese Fried Chicken. Mm. Actually, Masarap yung ano niya, yung dikit ng lasa doon sa balat. Andun yung pagka slightly spicy, garlicky, and sweet. So kaya pala siya ano, bestseller dahil ganito yung lasa. Ang sarap din. Nako. Okay, bago ko maubos lahat to, ito na yung mga iba sa mga favorites natin na mga pagkaing Pilipino. Ang kanilang sisig. Yung sisig nila, creamy. Tsaka ano siya, may tinagtag na sile. So andun yung kick. Bukod sa mga natikman ko na, ay meron din silang crispy chicken salad. Kambas, kamaron, and shrimp with cashew nuts. Tikman din ang kanilang chicharon bulaklak at lumpiang Shanghai. Invite ko kayo para kumain sa Angeles Fried Chicken. So, the, uh, the oldest restaurant in Angeles City where chicken tastes heaven. He 
Hindi pa dyan natatapos ang ating food trip dito sa Clark dahil isa pang masarap na restaurant ang ating kakainan. Binulo Restaurant opened last 2011. It serves delicious kabang pangan food. Binulo Restaurant. Binulo came from mga pagkain ni Luluto sa bamboo. Doon na yung Binulo Restaurant. Our specialties cooked from Binulo are yung pangat na ulang, sinampalukang manok, and yung Binulo rice itself. Isa sa pinagmamalaki ng restaurant na ito ay ang kanilang pangat na ulang. Ito ay freshwater prawns na nilalagay at niluluto sa kawayan. Tinimpla ng mga pampalasa at niluto sa loob ng 25 minutes. Bukod dito ay masarap din ang kanilang begukan o crispy binagoongan. Meron din silang kare-kare, sisig, binukadkad na hito, pako salad at shrimp okoy. Uh, pinupuntahan yung Binolo Restaurant kasi number one, masarap yung food namin, yung quality of food. And tatatak talaga yung pagkain pag natikman nyo. Babalik at babalik. Punta lang po kayo dito sa Binula Restaurant sa Clark Freeport Zone, Pampanga po. Up next, nakakita na ba kayo ng ganito kagandang relo at upuan? Sabahan niyo ako bisitain at kinatisin ang mga world-class furniture dito. Sa pagpamalik na yan ng I Love Pinas! I Love Pinas! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Hindi lang sa kasaysayan, masasarap na pagkain and places to go to ang pinagmamalaki ng Clark. Dahil meron din silang mga world-class furniture na ine-export sa ibang bansa. <laughs> Ilip-ilip lang pag may time. Nako, hindi ako nasa hotel ha, at hindi rin ito bedroom. Ito ay... Ang Deco Central Furniture Showroom dito sa Clark. Alam nyo ba na napakagaganda ng mga furniture pieces dito. At ang nakaka-appreciate ng kagandahan nito ay naku mong sikat lang naman sa abroad pa ha. Kagaya na lang ni Ralph Lauren. This is called Deco Central. Uh, incorporated. It's called the uh, Deco for decoration, home decorations, and uh, Central stands for Central Luzon. There are 20 locators in here, exporters, uh, that are located inside this Deco Central. It is unique in such a way that uh, 20 different exporters, you don't see a lot of these items uh, in the stores outside because most of the items are for export. And we bring them here inside Clark at Deco Central so that they could be available. Uh, to the local market as well as to the export market, of course. Proudly made in the Philippines ang lahat ng mga furniture dito. Ang mga iba't ibang designs ng chairs, sofa, beds, centerpieces, at iba pa are made with very intricate designs. Kain na lang ng creations ng Dale Mathis Studio Incorporated na isa sa mga pinakamabenta dito. Tignan nyo naman kasi ang mga gawa nila very kakaiba. Isa ito sa pinakamahal na items na binibenta dito. Ito ang tinatawag na Killing Time Decorative Art Piece. At kung makikita ninyo, nako, meron dito mga malalaking pako. Pako. Yan, nails. Ibig sabihin, pinapatay nila yung oras. Killing Time. Tapos, kung makikita nyo rin, dito sa four corners, meron mga apat na mask. At kapag sinilip na dito, merong matang nakatingin. Alam nyo ba na 276,000 pesos ito pagka binili dito. Pero, ako, pagka sa abroad, sa mga gallery doon, binenta ito, tumataginting na 540,000 pesos! Kaya kung pupunta ka dito, careful lang ha. Huwag masira kasi. <laughs> Mahal. Bukod sa killing time, ay meron din silang behalf clock na nagkakahalaga ng 50,000 pesos at quarter till small na worth 65,000 pesos. Here at Deco Central, this is uh, mostly Filipino. We have our own clients internationally, but that's individual to each company. So we do have international clients outside of Deco Central, but Deco Central, this is where the interior decorators, the designers, the architects come, and then they can select to what we have in here, plus what we have on the website. Post. Ano ba yung mga big names na involved dito na bumibili na inyong mga clients abroad? I have uh, uh, Dale Mathis uh, Designs Decorative Art, 
Uh, of course, we have Triboa, we have Filiana, uh, we have Maize, who's very strong in the uh, Middle, East, uh, Middle Eastern market. So there's uh, different kinds of designs catering to different uh, areas of the world, actually. May mga designs dito na limited edition, merong customized at meron din namang maramihan. Masarap pagbasa kung komportable ka. At ako, hindi lang ako komportable dahil sinamahan pa ito ng napakatinding art. Ang inuupuan ko lang naman kasi ay isang komportabling bulaklak. Ayan, eto ang petals na kulay orange at sa likod naman ay makikita ang green na stem na para bang napakalaking bulaklak na piluto lang at ginawang furniture. Please come and see us at Deco Center here at Clark. Clark, Philippines, uh, Region 3, Pampanga. Oras na para basahin ang mga comments and messages nyo sa ating Facebook fanpage. Message mula kay Jose Urbistonto Arjona II. Nakaka-amaze talaga ang Pinas. Wala pang lugar dito sa Pilipinas ang hindi napuntahan ng I Love Pinas na hindi ako na po. Wow! Lalo na ang mga pagkain nakakagutom. Sana makasama rin ako sa trip nyo. More power, I Love Pinas. How I wish na mapuntahan nyo ang bayan ko sa Cantilan, Surigao del Sur at sana ma-explore ninyo. Go, I Love Pinas! Woo! Message din. Wala naman kay Snickers Dizon. Makakatulog na naman ako ng masarap dahil nakapanood na naman ako ng I Love Pinas. May message ka ba? I-post mo na sa facebook.com slash official I Love Pinas at i-click on like. Follow us also on Twitter at Real I Love Pinas. Add me on Instagram at Carlo F. Lorenzo. Read my food and travel articles at www.crispypata at karekare.com And visit our website at www.lightnetwork.ph Rich in history, food, and culture. Aba, mayamang mayaman ang Clark, ha? Pero hindi lang yan, dahil mayaman din sila sa adventure! At yan ang dapat yung abangan sa mga susunod na episode ng Clark dito sa programang mababasabi ka talaga ng I Love Pinas! Next week sa I Love Pinas, sumakay tayo sa off-road na ito na very bumpy and exciting dahil dadaan tayo sa magagandang rock at lahar formations. Kahit na natatagtag tayo, ang ganda naman, oh. Parang tinapyas na bundok ang dinadaanan natin. This is not your usual spa dahil sa lugar na ito, may experience yung tinatawag nilang Volcanic Sand Spa at Volcanic Mud Pack. Wow! Sige pa, sige pa. I love <laughs> Sa kayo ng aeroplano, game ba kayong lumipad kasama ko at magpunta sa tuktok ng Mount Pinatubo? Bumanda na kayo for I Love Pinas Adventure Clark Edition. Dahil next week, marami pa tayong pupuntahan at kakainan sa second episode ng Clark. Dito lang sa I Love Pinas! I love Pinas.